ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് ഓപ്പാം ഓക്കെ ഓപ്പാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ യൂസിങ് ആൻ ഓപ്പാം അപ്പോൾ ഓപ്പാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ക്വയർ വേവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്ക്വയർ വേവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത് സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കിയത് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൺസിഡർ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിലോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിലോട്ട് നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വഴി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടു അല്ലേ ഇത് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൺസിഡർ എന്താണ് റെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ദ ബേസിക് സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻഡഗ്രേറ്റർ ബേസിക്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻഡഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻഡഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദി ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻഡഗ്രേറ്ററിന്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കപ്പാസിറ്റിന്റെ ചാർജിങ്ങിനെയും ഡിസ്ചാർജിങ്ങിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പാം ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഫെഡ് ബാക്ക് ത്രൂ ദി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഓപ്പാമിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വഴിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദി കപ്പാസിറ്റി വെൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് അൺചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ചാർജ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ അൺചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ചാർജും ഇല്ല ദസ് ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ വോൾട്ടിലായിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏഹ് ദിസ് മേക്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ദി മാക്സിമം പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ബിഗിൻസ് ടു ചാർജ് അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ അൺചാർജ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ആയി തുടങ്ങും വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എവിടെ വരും നമ്മൾ വൈഫ് നോക്കിയാൽ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വി എഫിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ദി ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ത് സംഭവിക്കും വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഓപ്പാമ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കണത്തേക്ക് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിലോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കൂടി 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 നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻറ്റേമിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സെയിം ആകുമ്പോൾ അതിന് അതിനെക്കാട്ടി തൊട്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സെമി ദ ഓപ്പാം സ്വിച്ചസ് ടു നെഗറ്റീവ് വീസ് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേജിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാർജ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം പ്ലസ് വി എഫ് ടു മൈനസ് വി എഫ് വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് റീച്ചസ് എന്ന് മൈനസ് വി എഫ് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഓപ്പാം വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് വി സാറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സാറ്റുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പാമ്പ് പോസ് പ്ലസ് വി സാറ്റിലോട്ടും മൈനസ് വി സാറ്റിലോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ചാർജിങ്ങിനെ ഡിസ്ചാർജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ആയി കിട്ടും അല്ലേ ആ വേവ് ഫോം നോക്കിയാൽ വേവ് ഫോമിൽ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ആ വിധ കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി എഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് വി സാറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ട് മൈനസ് വി സാറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സാറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലസ്
the arrangement consists of two op amp circuits and the first op amp a1 act as a comparator and the second op amp a2 act as a integrator okay comparator nu vachana namakku arindana oru given voltage ne oru reference voltage compare cheyidittu adinte ayin sarichu nammada output plus v side lotu minus v side lotu move cheyna oru circuit arrangement aanu comparator ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടൻ ടെർമിനലോട്ട് പി യിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടൻ ടെർമിനൽ വരുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഇൻവേർട്ടൻ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് കമ്പാരേറ്റർ ആണോ ഇതൊരു ഇസഡ് സി ഡി സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലെ പി യിലെ വോൾട്ടേജ് സീറോയ്ക്ക് മുകളിലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേറ്ററും പി യിലെ വോൾട്ടേജ് സീറോയ്ക്ക് താഴെ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സാച്ചുറേറ്ററും മൂവ് അല്ലെ ദ കമ്പാരേറ്റർ വെൻ ദി വോൾട്ടേജ് ദി പോയിന്റ് പി ഗോസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബിലോ ദി സീറോ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് മൂവ്സ് ടു Minus V saturation, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് വെൻ ദി വോൾട്ടേജ് പി ഗോസ് എബോ വി സാച്ചുറേഷൻ എബോ സീറോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് മോസ് ടു പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷൻ പോകും അല്ലേ ദി അപ്പൊ അത് കാരണമായിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാറ്റിലോട്ട് മൈനസ് വി സാറ്റിലോ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തോ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേഷൻ കിട്ടും അല്ലെ ഈ സ്ക്വയർ വേവിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിന്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തേക്കും അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ വേവിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രയാങ്കിള് വേവ് ഫോം കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പോസ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാമ്പ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വി റാം ബി സിക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് വി റാം ബി സിക്വൽ മൈനസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി സാച്ചുറേഷൻ ആണ് അതേപോലെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ആണെങ്കിലോ പ്ലസ് വി റാം വേവും പ്ലസ് വി റാം വോൾട്ടേജ് വി റാം ബി സിക്വൽ മൈനസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വി സാറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വി റാമ്പും നെഗറ്റീവ് വി റാമ്പും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എന്ത് കിട്ടും വി ഔട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ എന്താ പ്ലസ് വി റാമ്പ് മൈനസ് മൈനസ് വി റാം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ന് വി റാമ്പ് മൈനസ് മൈനസ് വി റാം ബേസിക്കൽ എന്താ ടു വി റാം എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ വി റാം ബേസിക്കൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ മൈനസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വി സാച്ചുറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വി സാറ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഔട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് സീറോ ടു ടി വൺ ദ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് ബിലോ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് സീറോ ടു ടി വൺ നമുക്ക് വി ഔട്ട് പീക്ക് ടു പീസ് ഈക്വൽ എന്താണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ സി ഇന്റഗൽ സീറോ ടു ടി മൈനസ് വി സാച്ചു ഇൻറ്റു ഡി ടി ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കി വൺ ബൈ ആർ സി ഇന്റഗൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു മൈനസ് വി സാറ്റ് ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് വി സാറ്റ് ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടി ടൈം പീരീഡ് ടി ഈസ് ഇക്കുന്നത് ടു ആർ സി വി ഔട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ബൈ ബി വി സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സി വി ഔട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ബൈ വി സാച്ചുറേഷൻ കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ സി ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഫോർ ആർ സി ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി പോസിറ്റൻ വന്നത് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ സി ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസ്ലേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ സി ആർ ടു ഇതാണ് ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ടൂത്ത് ജനറേറ്റർ യൂസിങ് ഓപ്പ് ആൻഡ് സോ ടൂത്ത് സോ ടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ ടൂത്ത് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കുലർ വേവാണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും സോ ടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ
സോറ്റ് ഉപയോഗ ജനറേറ്ററിൽ അവിടെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ടേമിൽ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോം പി പോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും അല്ലെ ഈ പോട്ടിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറി മാറി വരും അല്ലെ ഇഫ് ദി പോട്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദി സെന്റർ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ സെന്റർ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും സെന്റർ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിള് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റൈസ് ടൈമും ഫോൾട്ട് ടൈം സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വൈഫ് കിട്ടും പിന്നെ ഇഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് മൈനസ് ഇഫ് ദി വൈപ്പർ ഓഫ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് മൈനസ് ബി എന്ത് സംഭവിക്കും റൈസ് ടൈം ഓഫ് ദി സോ ടു ബിക്കംസ് ലോങ് ആൻഡ് ഫോൾ ടൈം കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് റൈസ് ടൈം കൂടുതലും ഫോൾ ടൈം കുറയും നമ്മുടെ വേ ഫോമിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലൊരു എന്ത് നമ്മുടെ പടത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സോ ടു ഇത് കിട്ടും അതേസമയം നമുക്ക് ഈ പോട്ട് പ്ലസ് സൈഡിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് മാക്സിമം ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റൈസ് ടൈം കുറഞ്ഞിട്ട് ഫോൾ ടൈം കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു സോ ടു ഇത് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം മൂന്ന് വേ ഫോം ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒപ്പാമിനെ വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആണ് ട്രാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്ററിൽ രണ്ട് ഓപ്പാംസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കമ്പാരേറ്റർ ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പാരേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ ക്രോസ് ഡിറ്റക്ടർ ആണ് അവിടെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആ സ്ക്വയർ വേവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാങ്കുലർ വേവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സോ ടു ദ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റർ ആണ് സോ ടു ദ വേവ് ഫോമിന്റെ ജനറേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്ററിൽ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സോ ടു വേവ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ജസ്റ്റിന്റെ തിയറിയും പടവും ഇക്വേഷനും മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ